ஹாய் காஷ்னா தரமால் வெல்கம் டு அப்படியா எனக்கு நம்ம கிளாஸ் எப்பியாஸ் ஐஐடி ஃபவுண்டேஷன் புக்கில் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ டைனமிக்ஸில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் செவன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்க போகலாம் ஸ்டேபிள் ஈக்குவிலிபிரியம் அ பாடி இஸ் ஐ டு பி அ ஸ்டேபிள் ஈக்குவிலிபிரியம் இஃப் இட் ரீகன்ஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஆன் த ரிமூவல் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப்டர் பீங் ஸ்லைட்லி டிஸ்டர்ப் பை த பாடி இன் ஸ்டேபிள் ஈக்குவிலிபிரியம் ஹஸ் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ இந்த எந்த ஒரு பாடி வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபியம் இருக்குதுன்னா ஸோ ஒரு பாடியை வந்து லைட்டாக வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுத்து டிஸ்டர்ப் பண்ணோன்னா திருப்பி அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு ரீகெயின் ஆக முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபியம் இப்போ கீழே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அது இருக்கிறத லைட்டாக நம்ம தள்ளி விட்டோன்னா கொஞ்சம் சந்தி மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவலிபிரியம் வந்து நம்ம ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம் இருக்கிற பாடிக்கெல்லாம் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் இருக்கும் ஃபார் பாடி இன் ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம் த லைன் ஆஃப் ஜாயினிங் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் த அர்த் மஸ்ட் ஃபால் வித் த பேஸ் ஆஃப் த பாடி ஆஃப்டர் பீங் டிஸ்டர்ப் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் த பேஸ் ஆஃப் த பாடி ஷுட் பி ப்ராட் அண்ட் ஹெவி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாடி வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியமில் இருக்கணும்னா அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இல்லை ஜாயின் பண்ணுற லைனோ சென்டர் ஆஃப் த அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடியோட பேஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ ஆகணும் ஸோ எப்போன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக டிஸ்டர்ப் ஆனக்கப்புறம் த பேஸ் ஆஃப் த பாடி ஷுட் பி ப்ராட் அண்ட் ஹெவி த ஹெவி பேஸ் லோவர்ஸ் த பொஷன் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் த கிராவிட்டி ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம் இருக்கிற பாடிஸ்க்கெல்லாம் அதோட பேஸ் வந்து ப்ராடாகவும் ஹெவியாகவும் இருக்கணும் ஸோ இதில் இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி பேஸ் அதாவது ஹெவி பேஸ் இருக்கிறதுனால த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியோட பொசிஷன் வந்து அது வந்து லோவர் பண்ணுது அ புக் லைங் ஆன் அ ஃப்ளாட் டேபிள் வித் இட்ஸ் ப்ராட் சர்ஃபேஸ் இன் ஹரிசாண்டல் பொசிஷன் அண்ட் ரைட் சர்க்குலர் கோட் லைங் ஆன் அ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம் ஸோ ஒரு புக்கை வந்து சாதாரணமாக நம்ம ஒரு பெஞ்ச் மேலே வைக்கிறதும் அதாவது ஹரிசாண்டலாக ஒரு கோனை வந்து அதோடய பேஸ் அந்த அதாவது அது ஓப்பனிங் வந்து கீழே வைக்கிறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் ஈக்குவரேபிள் இருந்தது Unstable equilibrium. Body is said to be in unstable equilibrium when does, it does not regain the original position after being slightly disturbed by an external force. The body is unstable equilibrium has high potential energy. So, in this case, we can regain the original position of the body. That is the unstable equilibrium. Now, we have a example of a cone. First, we have a diagram. We have a light and a light. So, in this case, we have a light and a light. திரும்பி அதோட பொஷனுக்கு வந்து வர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடியோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பாடி இஸ் இன் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம் வென் ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் த இமேஜின் லைக் ஜாயினிங் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் த அர்ஸ் ஃபால் அவுட் சைட் இட்ஸ் பேஸ் ஸோ ஒரு பாடி வந்து எப்போ அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபிரியம்னா அதோட இமேஜின் லைக் ஜாயினிங் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த சென்டர் ஆஃப் அர்த் ஃபால்ஸ் அவுட் சைட் இட்ஸ் பேஸ் ஸோ ஒரு இமேஜின் லைன் வந்து அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் சென்டர் ஆஃப் த அர்த்தையும் ஜாயின் பண்ணும் ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்க்கு வெளியே இருக்கும் த பேஸ் ஆஃப் த பாடி ஷுட் பி ஸ்மால் அண்ட் டாப் ஆப்ஷன் ஆஃப் த பாடி ஷுட் பி ஹெவி ஆஸ் இட் ரைசஸ் த ஹைட் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஃப்ரம் இட்ஸ் பேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கணும் ஆனால் டாப் ஆப்ஷன் வந்து ஹெவியாகவும் பெருசாகவும் இருக்கணும் ஸோ இது மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து பூமியை விட அதாவது கிரவுண்டை விட எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஹைட்டாக இருக்கும் அ பாட்டில் ஸ்டாண்டிங் ஆன் இட்ஸ் எட்ஜ் ஆஃப் இட்ஸ் மோ அ கோன் ரிசிஸ்டிங் ஆன் இட்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் அ புக் பிளேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் எட்ஜ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன்ஸ்டேபிள் இக்குலேவர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அதாவது ஒரு பாட்டில் ஆஃப் தி எட்ஜ் ஆஃப் மோஸ்ட்னா ஸோ அந்த பாட்டிலோட ஓப்பனிங் எடுத்து நம்ம கவுத்து வச்சோம்னா டப் கீழே விழுந்துடும் தான் ஸோ ஒரு கோனோட எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது இந்த நான் சொன்ன அந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எஃபெக்ட்ஸில் இருக்கிற ஒரு கோனை வந்து தள்ளி விட்டோம்னா அதுவும் கீழே விழுந்துடும் ஸோ ஒரு புக்கை வந்து அதோட
இப்போ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து எடுத்தக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரிஜினல் ப்ளேஸில் வரல ஆனால் அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கும் ஏர்த்துக்கும் இருக்கிற ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கோன் வந்து இப்படி படுத்துகிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் தள்ளி போய் வச்சாலும் வச்சு போய்ட்டு அதை தொ சுற்றி விட்டாலும் அதே இடத்துல அதே ஹைட் தான் இருக்கும் வென் அ பாடி இஸ் நியூட்ரல் ஈக்குவலிபரியம் த லைன் ஜாயினிங் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் த ஏர்த் ஃபால்ஸ் வித் த பேஸ் ஆஃப் த பாடி ஆன் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபரியம் தாக்க தான் அ ரோலிங் பால் அ சிலிண்டர் லைங் ஆன் இட்ஸ் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அ கோன் ரெஸ்டிங் ஆன் இட்ஸ் சைடு ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாடிஸ் இன் நியூ கண்ட்ரல் ஈக்குவரியம் ஸோ ஒரு ரோலிங் பால் ஸோ ஒரு பாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து மிடிலில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த எந்த சைடும் திருப்பி விட்டாலும் அதுக்கு சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அதாவது நியூட்ரல் ஈக்குவரியம் இருக்குது ஒரு சிலிண்டரை வந்து அதோடய கவ் சர்ஃபேஸில் நம்ம வந்து சார்ஜ் வைக்கிறப்போ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி நியூட்ரல் ஈக்குவரியம் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல கீழே கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒரு கோனை வந்து அதோடய சைடில் வைக்கிறப்போ அது வந்து நியூட்ரல் ஈக்குவரியம் தான் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் a person walking on a tight rope a person walking on a tight rope is in unstable equilibrium because a little push may result in falling is down he can walk on tight rope without falling as long as the imaginary line joining his center of gravity to the center of earth pass through the rope in order to achieve this he holds a pole on his hand and changes the orientation of the pole in such the way that the line joining the center of gravity of the center of the earth always passes through the rope ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட் ரோப்பில் அதாவது நீங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ரெண்டு மவுண்டைன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற பள்ளத்தாக்கில் ஒரு டைட்டான ரோப்பில் வந்து பர்சன் வந்து நடப்பாங்க ஸோ அவங்க நடக்கிறது வந்து சாதாரண நடக்காமல் ஒரு லாங்கான ஒரு ஸ்டிக்கை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டே நடப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண நீங்கள் நடக்கிறத விட அந்த மாதிரி ஸ்டிக்கு பிடிச்சி நடக்கிறப்போ அதாவது ஸ்டிக்கு பிடிச்சின்னா வந்து அந்த ஸ்டிக்கை வந்து ஷோல்டருக்கு நேராக வந்து சாட்சி பிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா He changes the orientation of the pole in such a way that the line joining is center of gravity and the center of the earth always passes through the rope. So, if you can see the person who is in the tight rope, that is the imaginary line joining his center of gravity to the center of the earth passes through the rope. So, in the rope, that is the imaginary line of the center of gravity, the center of the earth will pass over. So, in the pass over, he will pass over. So, in the pass over, he will pass over. So, in the pass over, he will pass over. அந்த எப்போவுமே வந்து அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து அந்த ஏர்த் இந்த ரோப்பில் தான் பாஸ் ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஷிப் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அ ஷிப் ஷூட் ரிமைண்ட் ஸ்டேபிள் ஈவன் அட் த டைம் ஆஃப் சைக்ளோன் வென் மின் ப்ளோ வித் ஹை ஸ்பீட் அண்ட் டைட்ஸ் வித் லார்ஜ் எனர்ஜி ஸ்ட்ரைக் இட் திஸ் ஹை ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் அச்சீவ்ட் பை மேக்கிங் த பேஸ் ஆஃப் த ஷிப் ஆஸ் லார்ஜ் ஆஸ் பாசிபிள் அண்ட் லோ இன் த ஹைட் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் த கிராவிட்டி ஸோ தட் இஸ் இன் ஸ்டேபிள் ஈக்குவலிபரியம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஷிப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே அது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பல பல்லாயிரம் டன் ரோடை எடுத்துக்கிட்டு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சைக்கிளோன்லேயும் டைடு ஹைவேஸ்லேயும் வந்து போகிறோம்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ஹை ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அவங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னா அதோட பேஸ் வந்து ஆஸ் லார்ஜ் ஆஸ் பாசிபிள் ஸோ எவ் இந்த அளவுக்கு பெருசாக முடிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு பெருசாக இருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு போட் வந்து வெளியில் க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டோட சைஸ் வந்து ஒன் வச்சுக்கலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட அதில் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் த பாட் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போயிடும் ஸோ இது மூலியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கும் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அந்த ஹைட் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து லோவர் பண்ணுது ஸோ இது மூலயமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட் வந்து அதாவது இந்த ஷிப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தான் சைக்கிளோனோ ஹைட் எனர்ஜி ஸ்ட்ரைக்கும் கொடுத்தா கூட கீழே விழாமல் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிள் இக்குலிபிரியமாக இருக்குது ஆனால் இந்த பர்சன் நடக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்ஸ்டேபிள் இக்குலிபிரியம் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் இன் ஆர்டர் டு லிஃப்ட் ஹெவி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வை லோடிங் ஆர் அன்லோடிங் அ ட்ரக் டு ட்ரா வாட்டர் ஃப்ரம் வெல் டு கிளைம் அப் ஸ்டேஸ் வி மேக் ஷூர் யூஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ் தீஸ் டிவைசஸ் மேக் ஒர்க் ஈஸியர் அண்ட் குயிக்கர் தீஸ் ஆர் கால் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் ஸோ ஹெவி
ஒரு இன்க்ளைன் பிளேன் ஒரு சிலிண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எடுத்து தூக்கி போடவும் முடியாது கையிலையும் எடுத்து கொடுக்குறப்போ வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ளைண்ட் பிளேனில் வந்து கொடுக்குறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஸோ இப்போ சிம்பிள் மிஷின்ஸ்லாம் என்னென்ன சொல்லிட்டு டெஃபினேஷன் பார்த்தலாம் A simple machine is a device used to overcome resistance by applying a smaller force at a convenient point and the effect of the force obtained at another point with change in magnitude or direction or both. So, what do you want to do? In the simple machine, you can overcome the resistance. How do you want to do a smaller force at a convenient point? If you want to go to another point, you want to change the magnitude or the direction of the force. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்டு பிளேன் ஸோ இன்க்ளைண்டு பிளேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது த ஃபாலோயிங் ஆர் சம் டேர்ம் யூஸ்ட் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஒர்க் ஆஃப் பிரிண்ட் சிம்பிள் மிஷின்ஸ் பவர் மிஷின் கே நாட் டூ த ஒர்க் ஆன் இட்ஸ் ஓன் இட் ஒர்க்ஸ் ஒன்லி வென் அ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைட் ஆன் இட் அட் அ கன்வீனியன் பாயிண்ட் அ ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் டு சிம்பிள் மிஷின் இஸ் கால்ட் பவர் சம்டைம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் டு ஆஸ் அன் எஃபர்ட் ஸோ மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானாக அதோட வேலை செய்யாது ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் மிஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த எஃபெக்டை வந்து ஒரு க கன்வீனியன்டான பாயிண்டில் கொடுக்குறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொடுக்குற ஃபோர்ஸை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர்னு சொல்கிறாங்க சில டைம்ஸில் வந்து எஃபர்ட் கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லோட் த ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் டூ ஓவர் கம் பை த யூஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மிஷின் இஸ் கால் லோட் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதான் வந்து லோட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடு காலி பண்ணுறாங்க அதை வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் பீரோலாம் எடுத்து வைக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்க்ளைண்ட் பிளேனை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஏரி அதை வந்து ஏற்றுறதுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கிற சம்மந்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோட் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ஸோ மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ்னா என்ன த ரேஷியோ ஆஃப் லோட் டு எஃபர்ட் இஸ் கால்ட் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ஸோ லோடுக்கும் எஃபர்ட்டுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ஏன்னா இப்போது ஒரு லோடை வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எஃபர்ட்னால இவ்வளோ அந்த இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அட்வான்டேஜ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த சொல்கிறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கலே மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி போடலாம்னா லோட் பை எஃபர்ட்டை போடலாம் ஏன்னா ரேஷியோனா லோட் பை எஃபர்ட் தானே ஸோ அ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஏபிள் டு லிஃப்ட் அ பேக் கண்டெய்னிங் புக்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி கேஜி வெயிட் பை அப்ளைங் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் கேஜி வெயிட் ஃபைன் த மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதாவது லோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி கேஜின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறான் ஃபைவ் கேஜி வெயிட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் அதாவது சார் சாரி ஒர்க் கிடையாது பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கேஜி வெயிட் ஸோ இந்த இடத்துல மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் லோடு அண்ட் பவர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லோடு வந்து டுவெண்ட்டி கேஜி வெயிட் அண்ட் பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கேஜி வெயிட் ஸோ நமக்கு மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ஒரு டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபோர் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு கண்டினியூஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்